नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट मुंबईतील हार्बर रेल्वे मार्गावर सकाळी तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे लोकल वाहतूक विस्कळीत झाली ऐन गर्दीच्या वेळी वाहतूक विस्कळीत झाल्यानं हार्बर मार्गावरील प्रवाशांची गैरसोय झाली होती तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्या पंतप्रधान बनण्याच्या स्वप्नाची पंतप्रधान मोदी यांनी प्रचार सभेत बोलताना किल्ली उडवली आहे पंतप्रधान पदाचा लिलाव झाला असता तर ममता बॅनर्जी यांनी चिटफंड घोटाळ्यातून लुटलेल्या पैशांनी या पदाची खरेदी केली असती असं मोदी म्हणाले या देशाला दूरदृष्टी असलेले सरकार हवे आहे देशाचे तुकडे करणारे नव्हे असं देखील मोदी म्हटले लोकसभा निवडणुकीच्या राज्यातील अंतिम टप्प्यात प्रखर उन्हामुळे जाहीर सभांचा धडाका उडालाय पंतप्रधान मोदी यांच्या सभेनंतर आता भाजप शिवसेनेचे पदाधिकारी मुख्यमंत्री फडणवीस उद्धव ठाकरे यांच्या सभेच्या तयारीला लागले तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ही जाहीर सभा गिरणारे येथे तर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची सभा नाशिकमध्ये होणार आहे काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांचा प्रचार कुस्तीपटू नरसिंह यादव यांना भलताच महागात पडलाय या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आता नरसिंह यादवला पोलीस सेवेतून निलंबित करण्यात आलंय लोकसभा निवडणुकीसाठी तिसऱ्या टप्प्यातील एकशे सोळा लोकसभा मतदारसंघात मतदान पार पडलं साडेपाच वाजेपर्यंत या टप्प्यात देशभरात एकूण एकसष्ट पूर्णांक एकतीस टक्के मतदान झालं तर महाराष्ट्र राज्यात पंचावन्न पूर्णांक पाच टक्के मतदान झालं आहे लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यकारण्यांबरोबरच खेळाडू देखील रिंगणात उतरत आहे क्रिकेटपटू गौतम गंभीर पाठोपाठ आता बॉक्सर विजेंदर सिंग देखील निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरलाय विजेंदर सिंग याला काँग्रेसने दक्षिण दिल्लीमधून उमेदवारी दिली आहे तर गौतम गंभीर हा भाजपाच्या तिकिटावर पूर्व दिल्लीमधून निवडणूक लढवत आहे चौकीदार चोर हे या वक्तव्याप्रकरणी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानं सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान झालेलं नाही त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाकडून राहुल गांधी यांना अवमान नोटीस पाठवण्यात आली आहे परिणामी राहुल गांधी यांच्या समोरील अडचणीत वाढ झाली आहे अभिनेता सलमान खानच्या चित्रपट कारकिर्दीतील एक महत्वाचा चित्रपट म्हणजे तेरे नाम सलमानच्या आजवरच्या सर्व चित्रपटांपैकी तेरे नाम या चित्रपटामध्ये त्याने सादर केलेल्या अभिनयाला अनेकांनी दाद दिली आहे विविध पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये तेरे नाम या चित्रपटाला तब्बल चोवीस नामांकने मिळाली असून या चित्रपटाने सात पुरस्कार पटकावले होते आता या चित्रपटाचा सिक्वल लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे भारताचा आघाडीचा कुस्तीपटू बजरंग पुनिया याने चीन येथे सुरू असणाऱ्या आशियाई कुस्ती स्पर्धेत सुवर्ण पदक पटकावलं त्याने सुरक्षेच्या मुकाबल्यात कझाकिस्तानच्या सयाद बेग याचा बारा सातचा पराभव केला पासष्ट किलो वजनी गटातील या अंतिम सामन्यात बजरंग पुनिया सुरुवातीला दोन सात असा पिछाडीवर पडला होता त्यावेळी केवळ सात सेकंदाचा खेळ बाकी राहिला होता मात्र यानंतर बजरंगने शानदार खेळ करत सुवर्ण पदकावर आपलं नाव कोरलं क्रिकेटचा देव मानला जाणारा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा आज पंचेचाळीसावा वाढदिवस आहे त्याने आता सेहेचाळीसाव्या वर्षात पदार्पण केलंय सचिनने चोवीस वर्ष आपल्या बॅटची ज्यात उभारत असल्यास नाही तर जगातल्या क्रिकेट रसिकांना दाखवलीय सचिन हा जगभरात क्रिकेटचा आराध्य दैवत म्हणून ओळखला जातो पैठण तालुक्यातील ब्रह्मगाव येथील ग्रामस्थांनी रस्ता नाही तर मतदान नाही असा नारा देत लोकसभा निवडणूक मतदानावर बहिष्कार टाकला सहाशे पंच्याऐंशी मतदार लोकसंख्या असलेल्या या गावात दुपारी बारा वाजेपर्यंत एकही मतदार मतदानासाठी केंद्रावर गेला नाही उल्हासनगरमध्ये आचारसंहिता भरारी पथकानं तब्बल एकाहत्तर लाखांची रोकड गाडीतून जप्त केली आहे आचारसंहिता भरारी पथकानं ही धडक कारवाई केली आहे या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी पुढच्या तीन चार वर्षात देशातील नक्षलवाद्यांचा बिमोड करू असं म्हटलं आहे झारखंडमधील सतरामध्ये मंगळवारी एका सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं त्यावेळी राजनाथ सिंग यांनी नक्षलवादावर भाष्य केलं पंतप्रधान मोदी यांच्या अहमदाबादमध्ये झालेल्या रोड शो संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगानं गुजरातमधील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडून अहवाल मागितला आहे रोड शो दरम्यान पंतप्रधानांनी निवडणूक आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याचा काँग्रेस पक्षाने आरोप केलाय त्यानंतर आयोगानं हे पाऊल उचललं 
शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी चौथ्या टप्प्याच्या मतदारसंघाच्या रणनीतीसाठी विभाग प्रमुख आणि महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घ्यायला सुरुवात केली आहे राज्यात युतीच्या बाजूने जोरदार वातावरण आहे मुंबई यांनी ठाण्यात जराही दगाफटका होता कामा नये असं उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकांमधून पदाधिकाऱ्यांना बजावलं आहे मुंबईसह कोकण विदर्भ मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्राला आठवडाभर थोडा दिलासा मिळाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा तापमानाचा पारा चढायला सुरुवात झाली आहे विदर्भात पारा मंगळवारी पुन्हा एकदा पंचेचाळीस अंशांबार गेला होता तर येत्या दोन तीन दिवसात कमाल तापमान आणखी दोन ते तीन अंशांनी वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे किनारपट्टी वगळता उर्वरित राज्यात कोरडे हवामान होते मुंबईकर मात्र आर्द्रतेमुळे खामागुम झाले आहे बुलडाणा जिल्ह्यातील डोणगाव येथील एकशे वीस मतदान केंद्र क्रमांकावरील अठरा एप्रिलला मतदान दरम्यान मतदान मशीन मधून डाटा क्लिअर केल्यामुळे फेरमतदान घेण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे त्यामुळे जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉक्टर निरुपमा डांगे यांनी त्या मतदार केंद्रावर असलेल्या चार कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित करून त्यांची चौकशी सुरू केली आहे भिवंडी लोकसभा मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार कपिल पाटील यांच्या प्रचाराकरता कल्याण पश्चिम येथील फडके मैदानात आयोजित केलेल्या सभेला मुख्यमंत्री फडणवीस तब्बल अडीच तास उशिराने दाखल झाले दुपारी चार वाजल्यापासून सभेला आलेली माणसं मेटाकुटीला आली शेवटी सभा सुरू होताच काही महिलांनी सभा स्थानातून काढता पाय घेतला मात्र हे जमलेले नागरिक फडणवीस यांना ऐकायला नाही तर पैशासाठी आले होते याचा नंतर खुलासा झाला युतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिल्यानं आगरी सेनेच्या अंबरनाथ तालुक्यातील पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत श्रीकांत शिंदे यांना आगरी सेनेचा पाठिंबा दिल्याच्या या निर्णयामुळे आगरी सेनेचे अनेक पदाधिकारी नाराज आहेत महाआघाडीचे उमेदवार बाबाजी पाटील हे आगरी समाजाचे आहेत त्यांना पाठिंबा द्यायचे सोडून आगरी सेनेच्या प्रमुखांनी श्रीकांत शिंदे यांना पाठिंबा दिला त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांची नाराजी ओढवली आहे काँग्रेसचे दिवंगत नेते एन डी तिवारी यांचे पुत्र रोहित शेखर यांच्या मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हाचा गुन्हा दाखल केलाय तसेच या प्रकरणी रोहित यांची पत्नी अपूर्वा आणि दोन घरगड्यांना अटक केली आहे रोहित यांचा मृत्यू हृदयविकाराच्या धक्क्याने झाल्याचा प्राथमिक अंदाज होता मात्र शवविच्छेदन चाचणीमध्ये त्यांचा श्वास गुदमरून मृत्यू झाल्याचं उघड झालं आणि यानंतर गुन्हाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय तुर्ता सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली आहे तेच सांगण्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एम के एन प्रतिबिंब वास्तव त्याचं नमस्कार